Kapsul Berita edisi petang 17 Mei 2018. Mesti wujud bahaya berat sebelah yang nyata dan bukan hanya berdasarkan syakwah sangka yang munasabah semata-mata. Itu hujah Hakim Dato' Azizah Nawawi terhadap permohonan Tun Dr. Mahathir Muhammad yang ditolak oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini supaya Hakim berkenaan menarik diri daripada mendengar saman pemulanya untuk mencabar hasil siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI berhubung kerugian urus niaga mata wang asing atau Forex berjumlah RM31.5 bilion. Ringgit. Perdana Menteri yang juga pengurusi PPBM sebelum ini mengemukakan permohonan supaya Hakim Azizah menarik diri atas alasan beliau sebelum ini pernah mendengar permohonan semakan kehakiman Dr. Mahathir untuk membatalkan pelantikan dua anggota Suruhanjaya tersebut. Menerusi saman pemula yang dikemukakan oleh Dr. Mahathir pada 9 Ogos tahun lalu untuk membatalkan keputusan RCI yang dibuat pada 8 Ogos Tahun yang sama bagi membatalkan pelantikan pengurusi Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan dan seorang daripada anggota Suruhanjaya siasatan itu, Tan Sri Sao Chow Boon sebagai anggota Suruhanjaya. Hakim Azizah pada 17 Ogos 2017 bagaimanapun menolak permohonan Dr. Mahathir untuk membatalkan keputusan RCI yang menolak permohonan beliau untuk membatalkan pelantikan dua anggota Suruhanjaya berkenaan selepas berpendapat bahawa keputusan itu adalah betul. Adakah Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi tahanan politik di dalam rumah oleh Tun Dr. Mahathir? Itu persoalan yang timbul apabila seorang rakan Najib, Abdul Rahman Abdul Rahim, tidak dibenarkan masuk ke rumah bekas Perdana Menteri itu di Jalan Langgak Duta. Menurut Abdul Rahman, dia sepatutnya menziarahi bekas Presiden AMNO itu di rumah hari ini. Namun dihalang oleh anggota polis yang bertugas dan selepas 12 jam, ternyata siasatan yang dimulakan sejak malam tadi masih diteruskan. 8 tahun dahulu, sepasang suami isteri melakukan pecah amanah wang milik Yayasan Budi Penyayang Malaysia berjumlah melebihi RM2 juta. Ringgit. Hari ini pasangan Helmi Abdul Halim dan Shani Zarina Samsudin, kedua-duanya berusia 43 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Stesen Petaling Jaya. Pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Datin Fazlin Suraya Muhammad Suah dan mengikut pertuduhan pertama hingga ke-8, Shani Zarina yang merupakan eksekutif kanan pentadbiran dan kewangan di yayasan tersebut didakwa melakukan pecah amanah melibatkan lebih 1.8 juta ringgit dengan cara menyalahgunakan harta tersebut untuk kegunaan peribadi. Tertuduh juga didakwa telah memasukkan wang tersebut ke dalam akaun suaminya yang bukan kaki tangan yayasan, manakala Helmi dituduh dengan pertuduhan pertama hingga keempat telah bersubahat dengan istrinya melakukan pecah amanah berjumlah RM972,936.35. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berangkat mencemar duli serta berkenan menyampaikan sumbangan kepada rumah anak-anak yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj Raisas. Sebanyak RM18,000 telah diperuntukkan oleh Yayasan Islam Darul Ehsan kepada Raisas untuk sumbangan perayaan Aidilfitri pada tahun ini yang telah disampaikan oleh Baginda. Sekian kapsul berita edisi petang, terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.